，我想，肯定很多人都有思考过，时间到底是个什么东西？绝种到不明，说不清，但却能实实在在能感知的存在，是否常常盘绕在你的心头呢？今天，我们就来探索一下生命恐惧的源头——时间。根据我们的经历，死亡似乎并非是绝对的终结。我们的身体会分解，组成它的物质会重归大地和空气，然后孕育新的生命。从某种意义上说，我们通过身后发生的一切延续着生命。但这种循环也许有一天会戛然而止，时间本身将被冻结，新生的可能和复苏的希望都将消失殆尽。时间的终结意味着终结本身的终结。这种可怕的念头。在爱因斯坦的相对论解释现代科学的引力之前，从未被人们考虑过。在此之前，大多数科学家和思想家都认为，时间就像宇宙永恒的脉搏，亘古不变的向前推移。而这时，爱因斯坦却出来说道：“大人，时代变了。”他将宇宙描绘成一场盛大的即兴演奏会，不同乐器演奏着各自的旋律，而时间也会随之变化。引力牵引我们时，时间会变慢或变快。甚至出现意想不到的扭曲，感受重力并非单纯的空间移动，而是实实在在的体验着时间流逝的差异。就是说，时间并非一成不变，它会对周围的事物做出反应，就像乐手们在激烈的节奏中配合如此默契。不过，当演奏变得混乱不堪，鼓手过于兴奋忘我时，时间似乎也会随之消失，仿佛被音符吞噬。当时间走到尽头。科学家们称之为起点，这些起点可能标志着时间本身的起点或终点。最著名的起点是发生在大约一百三十八亿年前的宇宙大爆炸，它拉开了宇宙和我们所知时间的序幕。当然，这只是现阶段学术界公认的假说。注意，大爆炸理论并非绝对的事实。如果宇宙停止膨胀并开始坍塌，可能会导致类似于大爆炸的逆向过程大坍缩。届时，时间将停止，而时间并非在所有的地方都一定会终结。根据相对论，黑洞内部的时间会停止，而外部的宇宙时间则会继续流逝。黑洞以其强大的引力和毁灭性著称，它的极端性超乎寻常想象。坠入黑洞的结局，并非仅仅是被撕成碎片般悲惨。当你抵达黑洞中心的起点时，你的时间线会戛然而止，在那里。你将彻底湮灭，不会有任何重生的可能，残骸也无法被循环利用。与其说这是死亡，不如说是一个故事的终结，一切都画上句号。面对如此令人绝望的预言，物理学家们陷入了存在主义的崩溃。相对论预示着如此暗淡的结局，仿佛宣告了任何形式的轮回都将幻灭，这让他们感到不安。即使到了今天，科学家们仍然无法完全解释起点存在的意义。正是因为这些无法解释的现象，物理学家们才执着于建立统一常论，将爱因斯坦的相对论与量子力学融为一体，创造出量子引力理论。这项努力的部分驱动力，正是希望解释并消除这些令人费解的起点。而追求统一常论并非易事，需要谨慎对待。虽然时间终结的概念令人费解，但时间永无止境的可能性也同样让人困惑。在爱因斯坦做出划时代贡献之前。哲学家们就一直在争论时间是否有终结。德国哲学家伊曼努尔·康德将其视为一个矛盾律，其双方都拥有看似合理的论据，却互相矛盾，最终无法得出确切的结论。面对时间的本质，康德认识到了其复杂性，认为它是一个容易引发争论的话题。一方面，人们可以论证时间是无限且连续的，没有可以想象的终点；另一方面，也存在着令人信服的观点，认为时间可能存在某种限制或可以想象的终点。古希腊哲学家亚里士多德也曾对此问题苦思冥想。他认为，时间既没有开始，也没有结束。每一个时刻，既是前一个时期的终结，又标志着新一个时期的开始，永不停息。每一个事件，既是前一个事件的结果，又会引发新的事件，就如同车轮转动一般，环环相扩，周而复始。时间又怎会戛然而止？究竟是什么力量能阻断一个事件，导致另一个事件的连锁反应呢？更何况，如何定义时间的终结本身就是一个难题
，因为终结这个概念本身就依赖于时间的延续。牛津大学哲学家理查·斯温伯恩认为，时间本质上是不可能终结的。如果时间无限，那么宇宙也必定无限存在。这便触及了无限制的令哲学家们头疼不已的复杂概念。接受宇宙大爆炸理论以及飞动的发现，最初似乎为我们提供了答案。他们暗示着。宇宙可能面临多种灾难性的结局，从大坍缩到大撕裂、大冻结和大断裂。而随着研究的深入，我们对于起点的理解反而变得模糊不清了。密歇根大学著名物理哲学家劳伦斯·斯克拉尔则认为，起点的物理性质仍存在着诸多不确定性。但问题在于，如果时间真的无限，那么宇宙也必定无限存在。这又与现代物理学面临的另一个难题——无限的本质——产生了矛盾。预示这些现象的理论本身却暗示着，它们可能并不真正存在。举个例子，根据相对论，形成我们今天所观测到的所有星系的物质，在大爆炸起点时期都被压缩成一个数学上的点，这个点的体积为零。同样的道理，飞动内部一个倒霉的宇航员或物体的所有粒子都会被挤压到一个极其微小的点上。这些计算会产生除以零的情况，其结果必然指向无穷大。除此之外，还存在着其他类型的基点，虽然不一定涉及无限密度，但却同样包含无限的特性。与亚里士多德和康德的避讳不同，现代物理学家们并不惧怕无限的概念。不过，他们仍然将出现无限的计算结果视为一个警示。这意味着，既有理论可能已经触及了自身的局限性。就拿中学里学习的光的直线传播理论、标准光学为例，尽管它能完美解释眼镜矫正实力等现象，但却无法解释光的衍射和干涉等行为。但现实世界却并非如此。标准光学只能解释光线的大致走向，却无法描述光的细节行为，例如凹面镜的聚焦特性。根据标准光学，后镜会将来自远方的光线聚焦到一个数学上的点，形成亮度无限的焦点。而实际生活中，凹面镜会将光线聚焦成一个类似靶心的图案，虽然亮度很高，但绝不会无限增加。这种差异的出现，就预示着标准光学理论存在着局限性。这恰恰说明，光的本质并非简单的直线传播，而是更类似于波的运动。同样的道理，大多数物理学家认为，宇宙起点的密度虽然极高，但并非无限大。他们推测。相对论并不能完全描述起点附近引力或物质的全部特性，而正是这些未知的特性控制着密度不会无限增长。加州大学圣巴巴拉分校的物理学家詹姆斯·哈托以及许多科学家都同意，这些起点很可能代表了我们当前物理理论的局限性，因此，这些起点就成为了我们现有理论的绊脚石，标志着理论本身的局限性。想要理解这些极端环境下的现象。就需要一套更加完整的理论，即量子引力理论。虽然该理论仍在研究之中，但物理学家们推测它将包含量子力学的一个重要见解：物质，例如光，既有粒子特性，也展现出波的性质。这些波的特性可能会将原本预想的起点弱化成一个致密无比的能量团，而非密度无限的一点，从而避免除以零的数学陷阱。如果这种推测成立，那么时间或许根本不会终结。不过，这又带来了新的难题，因为我们一直的物理定律都是在时间之内运作的。它们描述了物体如何运动和变化，而时间的终点则不仅意味着需要全新的物理定律，还需要一种完全不同的定律体系，一种不依赖于时间概念，例如运动的定律。那么，有没有可能存在超越时间本身的定律呢？弦理论，一种有望成为量子引力理论的强有力候选者。为我们提供了新的思路。有科学家提出，早期宇宙的形状可能类似于环形，也就是甜甜圈的形状。这种结构在数学上被称为环面。根据相关定理，环面本身应该是完美均匀、光滑的。而在宇宙大坍缩或黑洞起点处，时空可能会失去原本的规则，变成任何一种我们意想不到的形状。环面的完美规则可能仅仅适用于正常时空。在宇宙大坍缩或黑洞起点这样极端的环境下，熟悉的数学原理大概率会失效，宇宙可能会变成一个极度不规则的结构。这种基于几何的物理定律与传统的基于运动的定律有着本质的区别，它是非时间堆成的。在这种情况下
。时间的终结并不像简单的倒着播放一遍它的开端。量子引力领域的另一部分研究人员则认为，时间可能无限延伸，既没有开始，也没有结束，就像一条首尾相连的圆环，永远循环往复。而另一部分量子引力研究者则提出了不同的观点，他们认为宇宙大爆炸并非起点。而仅仅是浩瀚宇宙演化长河中的一个重大转折点。依循这一观点，宇宙在某个时刻可能曾经处于收缩状态，即大坍缩阶段。当密度变得极高时，它又会反弹回来，再次膨胀，这被称为大反弹。时至今日，我们或许还能找到那个史前时代的印记。同样的道理，黑洞核心处的起点可能并不是终点，而是一个不断沸腾膨胀的微型恒星。虽然坠入黑洞意味着痛苦的终结，但你的故事或许并没有就此画上句号。根据某些理论，你的一部分粒子可能会进入黑洞核心处的能量团，并在黑洞微弱的辐射中留下某种印记，供未来的观测者探寻。这些印记就好比是你存在过的一丝残留信息。主张时间无限延伸的观点回避了引入全新物理定律的复杂性，使得解释更加渐进明了。而认为时间无限延伸的观点也非完美解答。举个例子，热力学第二定律告诉我们，宇宙熵会随着时间不断增加，走向混乱。既然宇宙无限，为何现在还不是一片混乱？另外，黑洞的引力强大到光都无法逃逸，那么携带你印记的光线又如何能摆脱黑洞的束缚呢？对时间和宇宙奥秘的探索，并非物理学家的专属领域。几个世纪以来。哲学家们也一直在思考这些难题。量子引力领域的重要人物约翰·阿奇博尔德·惠勒曾留下耐人寻味的一句话：“爱因斯坦的方程告诉我们，这才是真正的开端；物理学告诉我们，这才是探索的起点。”注：为了尊重科学的严谨性，此处并未直接引用惠勒可能有争议的观点。面对时间的终结之谜，一些人认为科学或许永远无法给出确切答案。因为时间的边界也象征着理性和实证观测的极限，一些乐观主义者坚信，物理学可以通过创新思维，最终找到一个清晰的解答。加州大学圣巴巴拉分校的物理学家加里·霍罗威茨认为，这并非天方夜谭，量子引力理论应该能够提供一个明确的答案。面对时间的终结之谜，物理学家和哲学家们展开了激烈的讨论，许多人将此与生命的终结类比。正如生命可以从无机分子的自我组织中诞生，时间或许也源于某种无时间概念的物质自我组织。拥有时间的宇宙拥有着复杂精妙的结构，时间帮助我们理解事件发生的顺序以及持续的时长。那么，时间的终结会是什么样的呢？就像黄昏渐晚，光线逐渐消失一样，拥有时间的宇宙结构或许会逐渐瓦解，时间也将随之失去其定义自身的特性，走向消亡。依循这一观点，时间的终结并不神秘，就好比任何复杂系统的崩塌一样，是一个有序走向无序的过程。需要注意的是，时间的流失方向从过去指向未来，并非时间本身固有的属性。这一点在十九世纪中叶就被物理学家们所认识。注意到了吗？时间的流失方向并非时间本身固有的属性。那么，它究竟是如何产生的呢？或许时间本身就拥有着正向和反向流动的可能，而我们所感知到的单向时间，则源于物质从有序走向无序的自然演化过程。就如同养过宠物或照顾过小孩的人们都知道的那样，系统一开始往往是比较有序的。如果这种从有序走向无序的趋势持续下去，宇宙最终将达到一种平衡状态，即热寂。届时，宇宙将不会变得更加混乱。尽管内部的粒子仍会不断地重新排列组合，但整个宇宙作为一个整体将停止演化，所有剩余的时钟都将同时指向过去和未来。过去、现在和未来的概念也将失去意义。而一些物理学家推测，时间的箭头可能会反转，让宇宙重新变得有序。对于依赖单向时间流逝的凡人来说，无论热寂还是时间的逆转，都意味着生命的终结。最近的研究表明。随着时间的箭头可能消失，另一个基本概念——持续时间，也可能会随之消亡。我们目前所理解的时长，都是一秒，约等单位来衡量的。如果没有了这些单位，我们仍然可以感知事件发生的先后顺序，但却无法确定它们持续了多久。
。这一概念由牛津大学物理学家罗杰·彭罗斯在其著作《循环的时间：关于宇宙的非凡新观点》一书中提出。彭罗斯长期以来对时间的本质性质浓厚，并曾在二十世纪六十年代与物理学家斯蒂芬·霍金合作开展研究。他认为。宇宙大坍缩的起点并非罕见的现象，而是宇宙普遍存在的特征。他还主张，落入黑洞的物质将失去原有的意义，并且时间在真正基本的物理理论中可能发挥不了作用。彼时的宇宙犹如一团杂乱无章的粒子集合，就像是一堆散落在地板上的积木块，等待着被组合起来。这种混沌的混合物包含了夸克、电子等基本粒子，在这片混沌之中逐渐形成了原子。分子、恒星和星系等结构，就像散乱的积木块慢慢被组合成复杂精妙的建筑一样，整个过程循序渐进。第一个关键的步骤发生在大爆炸或一些理论所称的大反弹后的大约十微秒。这一步标志着质子和中子的诞生，它们都由三个夸克组成，大小约为一菲米。在此之前，宇宙中不存在任何稳定的结构，也没有任何由结合在一起的粒子构成的物质，因此。谈论时间排序在当时是没有意义的，计时工具都需要一个稳定的参照物，例如钟摆的摆动周期或原子轨道的大小。而在宇宙如此早期，根本不存在这样的参照物。即使当时可能存在一些暂时聚集的粒子团，它们也缺乏固定的尺寸，无法作为可靠的时间参照。即使是夸克这些基本粒子，在如此极端的环境下，其内部结构也可能处于不断变化之中。更令人惊奇的是，这些基本粒子的大小本身也并非固定值。在粒子物理学家的观测中，夸克和电子在微观层面看起来更像质点，即无法分辨出具体大小的点状存在。唯一能勉强和大小扯上关系的是，它们的康普顿波长。康普顿波长决定着量子效应发生的空间尺度，并且与粒子的质量成反比。即使这个是个粗略的尺度概念。在距今约十批秒之前的大爆炸早期也并不存在，因为决定粒子质量的机制在那时尚未启动。彭罗斯提出一个引人入胜的理论：在宇宙的早期，由于缺乏参照物，时间毫无意义可言。无论是 e t o s e c o n d 阿秒，十的负十八次方秒，还是 f e m t o s e c o n d 飞秒，十的负十五次方秒，对处于原始汤中的粒子来说，时间间得的标记都毫无意义。彭罗斯大胆推测。这种没有时间概念的景象，不仅描述了遥远的过去，也预示了遥远的未来。即使所有恒星都暗淡熄灭，宇宙也将只剩下由黑洞组成的荒凉图景。自由的粒子们最终会让黑洞也走向衰变，宇宙中只剩下这些基本粒子，它们中的大多数会像光子一样没有质量，这使得构建时钟成为一项不可能完成的任务。彭罗斯还设想了另一种宇宙终结的场景——大坍缩。在这种情况下，时钟同样无法发挥作用。有人可能会认为，即使无法测量，时间的概念仍然存在。但是，如果时间无法被测量，那么它是否还存在，就值得怀疑了。正如西班牙格拉纳达大学的物理学哲学家亨利·克奇纳·诺格勒所言：“如果时间是时钟所测量的东西，而时钟却无法建造，那么时间本身就失去了一个定义它的特征。”彭罗斯的构想虽然优雅，却并非无懈可击。遥远未来的，并非所有粒子都将毫无质量，一些电子很可能得以幸存，并能用来建造时钟。而彭罗斯提出，电子或许会以某种方式失去质量，但他承认这种想法只是推测，并不确定。这是该理论一个比较有争议的方面。另外，如果早期宇宙缺乏尺度感，它又如何能够膨胀并变得稀薄呢？如果彭罗斯的理论成立，那么它将带来一个令人惊奇的暗示：尽管早期宇宙和遥远未来看起来截然不同，前者物质密集，后者不但稀释，但它们却都缺少时钟和其他测量尺度的工具。大爆炸和遥远未来在本质上可能非常相似。他大胆推测，这二者或许代表着宏伟宇宙循环的不同阶段。根据这一理论，当时间走到尽头，它将回环往复。重新开启一个新的大爆炸，彭罗斯毕生致力于证明起点标志着时间的终结，如今却可能找到了使其永存的方式。这位曾经被认为是时间的终结者，或许反而成为了他的守护者。即使时间的持续性失去意义，飞秒和阿秒这些单位混为一谈
，时间也并非完全消亡，它仍然主宰着因果关系的顺序。空间允许物体以不同的方式排列组合，而不会强加特定的顺序。时间则不同，时间的发生具有先后次序，它们之间存在着内在的联系。例如，敲击键盘后看到字母出现在屏幕上，这二者就有着前后因果的关联，而空间关系则不然。例如，键盘和显示器之间的位置关系可以发生改变，但并不会影响到敲击键盘和字母显现的因果顺序。在某些情况下，时间甚至可能丧失其最基本的排序功能，沦为另一个空间维度。这一想法可以追溯到1980年代，当时霍金和哈特尔提出，时空的分化始于大爆炸。他们的理论灵感来自弦理论。该理论认为，我们的宇宙可能只是。漂浮在更高维度空间中的一个膜，推测在特定条件下，时间可能会与空间融合。想象一下，我们的宇宙就像一片漂浮在风中的树叶，我们则被困在上面，无法感知时间的流动，就如同树叶上的蚂蚁无法感知风向的改变一样。想要在这个膜上取得进展，我们就需要比光速更快，这显然是不可能的。因此，所有进程都将停止，因为它们都需要某种形式的移动。而这在此时将变得无法实现。而从外部视角来看，我们生命中由一个个瞬间组成的时间线，实际上并没有真正结束。但是，时间线并不会真正消失，它可能只是弯曲成穿过空间的线条。设想一下，大脑所在的膜仍然保持思维，但所有思的维度都变成了空间维度。物体在膜的大脑作用下被压缩，加速接近光速，它们的轨迹变得超光速。时间本质上被消除，不过，经历这种转变的人可能不会意识到，因为他的时间也会跟着发生改变。这种情况下，我们甚至不会意识到时间正在转变为空间，取而代之，我们会观察到像星系一样的天体似乎在加速，这通常被天文学家归因于暗能量，而这种加速实际上可能标志着时间向空间的转变。在这个发展阶段，时间似乎完全消失了。但即使我们无法定义持续时间或因果关系，时间的残留痕迹仍然存在。我们仍然可以将事件分配到特定的时间点。时间似乎还有最后一丝倔强，将事件按时间顺序排列的特性。弦理论学家们最近的研究正是针对时间如何失去这一最后特征而展开的。他们利用弦理论的基本概念之一——全息原理，来探索时间在非动起点附近的命运。全息原理借鉴了全息图的概念。全息图是一种独特成像技术，可以产生一种具有纵深的错觉。尽管它本身是平面的，但看上去就像一个立体物体悬浮在三维空间中一样。全息原理表明，我们整个宇宙可能就像全息投影一样运作。在这个类比中，一个由相互作用的量子粒子组成的复杂系统可以创造出深度感，相当于添加了一个原本系统并不具备的额外空间维度。暂停一下，如果有对这段话的描述感到困惑的朋友，可以在频道的主页观看。一个公式揭示了宇宙的真相：我们难道真的是高维空间的蚂蚁吗？这七视频，而并非所有图像都能成为全息图。特定的排列模式是其关键。全息图一旦损坏或划伤，其制造出的纵深幻象就会被破坏。同样的，并非所有粒子系统都能生成像我们这样的宇宙。粒子系统需要特定的排列模式。如果一个系统最初缺乏必要的规则性，但随后发展出这种规则性，那么就会产生一个额外的空间维度。反之，如果系统失去有序性，这个维度就会消失。考虑恒星坍缩成黑洞的过程，虽然恒星在坍缩过程中看起来越来越小，但根据全息原理，它实际上可能正将自身的复杂信息编码到包围它的世界世界上。事件世界就好比一个不断增长的全息图，随着恒星坍缩，事件世界上承载的信息量也会随之增加。对我们来说，三维宇宙可能对应于某个二维粒子系统的图案。随着恒星引力的增强，与其相对应的二维平面系统也会剧烈震动。当起点形成时，原有的秩序将完全瓦解。这一过程类似于冰块融化，有序排列的水分子转变为液体杂乱无章的分子结构。因此。随着空间维度融化消失，三维宇宙本质上也随之消减。全息原理暗示，时间也会不期后尘。如果不幸掉入黑洞
你的手表显示的时间会随着你离飞动中心越近而变得混乱，因为此时时间是由坍缩的空间维度决定的。随着这个维度逐渐瓦解，你的手表也会开始不受控制的旋转，让你无法确定事件发生的时间或物体所在的位置。爱因斯坦提出的时空几何概念也将在这里失效。简而言之，在飞动起点附近，空间和时间将彻底失去原有意义，无法再为我们理解世界提供框架。此时，试图测量物体的位置将变得毫无意义，因为它们似乎会同时占据多个位置。空间距离的概念也将失效，物体可能会在一瞬间从一个地方瞬移到另一个地方，而无需穿越中间的间隔。这种现象甚至允许一位不幸的宇航员在穿越黑洞的时间世界，那个永无归途的界限之后逃脱出来，因为空间概念在这里已经瓦解，使得通常意义上的离开变得不再适用。在接近起点的地方，空间和时间将彻底失去原有意义，事件世界也变得模糊不清，不再具有清晰的定义。显理论的意义并不在于仅仅用一个更合适的概念取代假设的基点，让宇宙其他部分保持原样。相反，它揭示了空间和时间概念更广泛的崩溃。显理论暗示，当我们把目光投向宇宙的早期和遥远的未来时，时间可能会完全消亡。演变成类似空间的另一个维度，显理论目前仍依赖于粒子系统内存在着某种基本的时间概念。科学家们正努力发展一种全新的动力学概念，该概念并不以时间的存在为前提。在此之前，时间仍顽固地存在着，它在物理学中根深蒂固。科学家们尚未设想到时间会完全消失。也许，时间并不是像我们直观感受到的那样，而是一种更加深奥的。我们尚未完全理解的现象，面对无法理解的现象，科学总是通过将其分解成可控的步骤来加以研究。探索时间的终结亦是如此。反思时间本质，有助于我们作为凡人更深刻的理解自己在宇宙中的位置。时间逐渐消失的那些特性，恰恰是我们赖以生存的基石。时间的单向性为发展和演化提供了必要条件。时间的持续性与尺度感。使复杂结构的建立成为可能，而因果关系的排序则保证了进程的顺利展开。当这些特性逐渐消磨殆尽，我们赖以生存的环境也将随之瓦解，我们繁荣昌盛的能力也将会丧失。虽然我们可以设想时间的终结，却没有人能够亲身经历它，正如我们在自己死亡的那一刻不会有任何意识一样。在这样一个逐渐走向荒凉的宇宙中，我们的后代们将面临着越来越严峻的挑战。而他们的努力或许只会加速这一不可避免的结局。我们并非时间消亡的被动受害者，我们自身的存在也间接促成了这一进程。因为生命活动会将能量转化为废物，导致宇宙的熵增。换句话说，为了让生命得以延续，时间或许必然走向终结。在公元两千六百年，一位才华横溢的物理学家奥利维亚教授发明了一台名为时空反射器的装置。这项装置允许使用者通过反射表面观察自己的过去，而无需实际穿越时空或与过去互动。时空反射器的工作原理是捕捉过去发出的光粒子，并将其投射到反射表面上，从而实时生成使用者过去自我的影像。一天，教授决定利用时间反射器观察自己一年前制作时空装置原型时的状态。当注视着过去的自己时，教授敏锐地发现了一个计算错误。如果纠正这个错误，将会制造出更加高效、强大的时间装置。时空反射器运作的神奇之处，让奥利维亚教授着迷不已。他决定在一张纸上写下修正后的方程，然后将纸张举到反射器前，希望过去正在工作的自己能够注意到并做出必要的修改。结果出乎意料，过去的奥利维亚教授透过时空反射器看到了修正后的方程，并立即进行了修改。成功创造了一个更加先进的时空装置。令人震惊的是，奥利维亚教授目前使用的时空反射器瞬间消失了，取而代之的是改进后的版本。讲到这，很多朋友肯定发现了这个故事中存在着一个逻辑上的悖论：如果改进后的时空装置是因为过去通过原始装置看到修正后的方程才得以创造，那么原始装置又怎会消失呢？它不正是信息传递的媒介？让过去得以改变未来吗？该情节描绘了一个经典的本体论悖论，又被称为资举悖论。
，他描述了一种围绕着信息、物体，甚至人展开的无限因果循环。在穿越时空的情境下，我们很难分辨循环的起点，这会导致一个封闭的因果循环。事件或物体既是其自身起源的关键因素，又离不开其未来的自己。它就像一个人试图用自己的鞋带把自己拉起来一样，根本无法实现。通俗的比较，就像武侠世界中的轻功二踢脚一样，脚踩脚往上飞。女娲补天的概念也类似这种情况。女娲发现天破了一个洞，于是她收集五彩石来修补，而这些五彩石正是从破损的天空掉落的。但别担心，或许存在一种方法可以实现此举悖论而不毁灭宇宙。接下来，我们逐步揭开这个谜底。事实上，我们每个人都处于这样一个时间旅行的进程中。从过去到当下，再迈向未来，时间之河横定的向前奔涌。我们从未见过时间停滞或逆流，时间的指针始终指向前方。正是因为如此，我们才可能实现信息传递，并基于过去的经验展望未来。时间之使的存在，意味着每个时刻都是独一无二的，永不重复。即使是最精密的实验，在细致观察下，也会发现细微的差别，绝不会完全相同。宇宙中的每一个事件都独一无二。有趣的是，从牛顿到爱因斯坦，麦克斯韦到波尔、费曼，物理定律似乎对时间的方向持中立态度。用更简单的语言来说，描述物体运动的物理方程并不关心时间是向前还是向后流动。根据这些方程，遵循物理定律的系统在正向和反向时间流逝下，都应该表现出相同的结果。尽管物理定律本身似乎对时间的方向持中立态度，但在我们日常生活中，时间却只会向前流逝。为什么会出现这种现象呢？爱因斯坦1905年提出的狭义相对论更带来一个令人惊讶的观点：时间并非绝对，而是相对的，会随着观察者而改变。无论你身处时空中的何处，都会感受到相同的物理定律，并且宇宙的基本常数也始终保持恒定。同样的，质量。距离和时间的概念也遵循着类似的规则，由原子构成的尺子始终保持着相同的长度，用来计时的手表等装置也始终会以每秒一秒的速率运转，对所有观察者而言都适用，只有无例外。无论是量子理论还是爱因斯坦的广义相对论，都无法撼动这一基本准则。为了理解时间之始，我们首先需要认识熵的概念。熵可以描述一个系统混乱或无序的程度。也可以理解为孤立系统内能量或混乱的尺度。简单来说，在一个封闭的系统中，事物自然会从有序、低熵的状态演变成无序高熵的状态。我们可以用冰的融化过程来形象的解释熵：冰的分子排列有序，熵较低。当冰融化成水，分子的排列变得更加随机，熵增加。因此，随着时间的推移，孤立系统总是倾向于熵增加的方向演化。熵是一个不可逆转的过程，是时间不对称的明证之一。我们可以通过时间对称的例子来理解这一点。如果时间是可逆的，那么真实事件的视频，无论正方还是倒方，都会显得真实。比如，摆锤在没有阻力摩擦下摆动的视频，正方和倒方看起来应该是一样的，而现实并非如此，因为摆锤摆动会逐渐消耗能量，速度减慢，直到最终静止。而倒放的视频则会呈现出相反的过程，这显然违背了能量守恒定律。因此，通过这个例子，我们可以看出，由于熵的增加，许多过程在时间上都是不对称的，只有向前发生才是合理的。这也正是时间之始的本质所在。我们可以通过观察原子、分子和物体的排列状态来理解时间的方向，沿着时间之始前进。如果我们看到时间变得更加混乱无序。那么这就是指向未来的迹象。反之，如果混乱度降低，则指向过去。令人惊讶的是，从物理定律的基本层面来看，过去和未来之间并没有清晰的界限。例如，单的粒子的运动在时间正向和反向看起来可能都遵循相同的物理定律。时空的概念就像一个硬币的两面，就好比身处太空，上下左右并没有绝对的参照系，方向感需要依赖周围的物体。来判断，同样，物理定律本身对过去和未来并没有固有的区分。时间不只是一个空间维度，它还参与描述事件发生的时间间隔
，用类似于公里每小时或米秒的单位来表示。在微观粒子世界，大多数物理过程被认为是时间对称的，也就是说，这些过程向前或向后发生，看上去都遵循相同的物理定律。如果将时间倒流，微观粒子的运动仍然会遵循既定的物理定律。而在宏观尺度，也就是我们日常生活中，时间似乎并不遵循对称性，它表现出明显的流动方向。尽管像牛顿运动定律、万有引力定律和薛定谔方程等基本物理定律本身对时间方向没有倾向性，即它们是时间对称的，但宏观世界的演化却总是朝着一个方向进行，这就是我们所感受到的时间之始。不过，热力学第二定律为时间不对称性提供了一个例外。该定律指出，在一个孤立系统中。熵会随着时间的推移而增加，正如我之前解释过的，熵的增加是不可逆转的。正是由于熵的存在，我们才无法穿越回过去。例如，一杯冷咖啡和牛奶混合后会变成温热的咖啡牛奶，这个过程是不可逆转的。咖啡不会因为某种原因突然重新变冷，牛奶也不会神奇的分离出来。当冷咖啡和牛奶混合后达到热平衡，系统处于最大熵值的状态。此时混乱程度达到峰值，由于熵值不再增加，也就无法再以此来判断时间的方向。这似乎意味着，我们感受到的时间流逝，正是因为系统处于非平衡态。而关键的挑战在于理解宏观上熵的不可逆转。例如，咖啡和牛奶不会自动分离，是如何从微观上可逆的物理定律中产生的？就像冷咖啡和牛奶混合一样。有可逆的微观过程，也能产生宏观上不可逆的结果。物理学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿在他的后期著作中发现了额外的时间之始，让我们来看其中的一些。热力学时间之始，正如我们之前讨论过的，热力学第二定律指出，熵会随着时间的推移而增加。系统上的增加，使得我们可以区分过去和未来，这就是热力学时间之始的体现。虽然通过测量上的变化，无法直接测量时间。但我们可以通过熵的增减来判断时间的方向。熵增加的方向指向未来，熵减少的方向指向过去。从宇宙诞生至今，熵一直在增加，这就是热力学时间之始最主要的体现。宇宙学时间之始，我们可观测到的宇宙起源于一个高度游戏的状态，即我们所知的宇宙大爆炸。宇宙大爆炸后，宇宙不断膨胀和演化，熵持续增加，这就是宇宙学时间之始的体现。而一个谜团萦绕着我们：为什么宇宙会从一个低熵态开始呢？这个问题与宇宙学时间之始息息相关，它指向了宇宙膨胀的方向。现代物理学仍在探索宇宙大爆炸之前可能存在的状态，以及是什么原因导致了宇宙从有序走向了无序。一些理论试图解释宇宙可能经历过多次循环，每次循环都以大爆炸开始，以熵的增加而结束。破解宇宙为何从有序走向无序的谜题，是现代宇宙学家们仍在努力探索的方向。正如物理学家费曼所言，只有解开宇宙起源之谜，我们才能真正理解时间之始的奥秘。从推测到科学的认知，这将是一个漫长的过程。热力学时间之始和热力学第二定律都可以被视为宇宙初始状态的结果。如果没有宇宙学时间之始所指向的宇宙膨胀和大尺度演化，那么，其他形式的时间知识也无从谈起。在我们日常生活中，因果关系与时间知识紧密相连，原因永远发生在结果之前。例如，一个鸡蛋摔在地上才会破裂，绝不会因为破了才摔下来。这种因果的关联在我们人类的尺度上非常清晰，而在更基本的层面上，物理定律本身似乎对时间方向并不在意。例如，根据粒子的动量和位置信息，我们可以预测其未来的运动轨迹，同样也可以描述其过去的运动。这并不是说一定存在原因在前、结果在后的因果关系，而更像是一种粒子遵循的运动模式。因此，我们人类尺度上对于因果关系的理解，在微观世界可能并不适用。不过，这种原因和结果的关联，在大量粒子聚集的情况下，才会变得明显。宏观世界感受到的因果关系。可以被视为热力学时间之始的产物，而热力学时间之始又源于热力学第二定律。现在，让我们来看看量子时间之始。根据哥本哈根诠释的量子力学，量子过程遵循薛定谔方程，而薛定谔方程本身是时间对称的。
，但波函数坍塌却是非可逆的，这为量子时间知识做出了贡献。所谓波函数坍塌，是指在测量过程中，粒子的状态从叠加态变为确定的单一状态。即使测量后的状态是概率性的，但坍塌的方向却是确定的，指向了未来。从这个角度来看。量子时间知识似乎与热力学时间知识存在某种关联，在量子世界中，熵的概念可以被信息所取代。信息丢失的过程与热力学系统熵的增加类似，都指向了时间的流逝。让我们想象一下，当你注视着波浪时，会发生什么神奇的事情呢？根据量子力学理论，在你观察到波浪的瞬间，它就神奇的坍塌了，仿佛你与波浪纠缠在了一起，影响了它的状态。正因如此。时间知识似乎总是指向熵增的方向，就像是一团毛线只会越来越乱一样。科学家们发现，即使是在微观世界，这一定律也同样适用。熵在绝大多数情况下都会增加，而造成这种情况的原因，似乎正是我们人类的观察行为、测量信息的行为，似乎让时间拥有了方向，使得简单变复杂，成为自然规律。对于量子系统来说，时间的逆转或许并不是天方夜谭。世界就像一个巨大的网络，当两个物体之间存在关联或纠缠，也就是共享了一些信息时，时间似乎才会按照我们熟悉的熵增规律运行，变得更加混乱无序。就好比两颗相隔甚远的星球，如果没有相互作用，那么时间在他们身上仿佛就失去了意义。正是这种微妙的联系，揭示了量子力学和热力学之间意想不到的桥梁。也许，时间知识的指向。本质上就是由这种信息共享的增加所决定的，就好比一个井井有条的房间，随着时间的流逝，里面的物品会逐渐散乱无序，很难再还原成最初整齐的状态。造成这种情况的原因，正是因为系统内微观粒子的相互作用。这些粒子的碰撞和交换能量，会让整个系统变得越来越复杂，以至于回到初始井井有条的排列组合几乎不可能实现。因此，我们可以说。正是因为初始的低熵状态，才导致了后续熵的不断增加，成为了时间之始的指向因素之一。就如同泼出去的水永远无法收回，时间之始的指向并不是由最基本的物理定律所决定，而更像是宇宙初始状态所留下的一个印记。如果你收到一封来自未来的信，详细描述了你未来几周将要发生的一系列事件和决定，你会相信这封信的内容吗？如果你选择相信，并按照信上所写的去做，那么一切似乎都将按照既定的轨道发展。如果出于好奇心，已决定偏离信上的预言，尝试改变自己的行为，却惊讶地发现，无论你如何做，最终的结果都与信上描述的一致。时间之始似乎总能将印象既定的终点。信件的内容究竟是预言了你的未来，还是你试图反抗命运的挣扎，反而促成了预言的实现？这封来自未来的信函带来了一个令人匪浅的悖论，它所描述的场景恰恰触及了自由意志与决定论的激烈交锋，以及时间之始所蕴含的过去、现在、未来之间那剪不断理还乱的联系，仿佛命运早已注定，无论你如何抗争，最终都将走向既定的结局，而这种无论如何都将导向相同结果的循环，正是因果循环或宿命论的另一种体现。这就是来自未来信件的悖论所在。信中描述的事件和你做出的反抗行为之间形成了一个循环因果的关系。这封信似乎预言了未来即将发生的一切。当你试图改变信中预言的命运时，却意外地促成了那些预言的实现。就像绕了一个圈，你我之间的因果关系颠倒错乱，让人难以分辨究竟是你造就了未来的走向，还是未来决定了你现在的行为。记得视频前面提到的奥利维亚教授吗？他制造的时空折射器就巧妙地陷入了一个类似的悖论之中。这个悖论的难点在于，改进后的时空折射器实际上是建立在原始版本的基础上才得以创造出来的。然而，它最终却取代了原始版本，也就是说，形成了一个时间闭环，让人难以分辨究竟是谁先谁后。就好比为了修补漏洞，你必须借用未来更先进的工具。然而，这个先进的工具，却又是因为漏洞的存在才被发明出来。如此一来，改进信息究竟从何而来，就成了一个谜团。时间线变成了一个找不到起点的循环，这就是著名的自己悖论。传统因果关系的链条似乎在这里断裂了。
。说到时间旅行，它似乎总是伴随着各种各样的悖论，也就是难以自圆其说的难题。就拿下面这个假设性的例子来说吧，一群量子物理学家在实验室里尝试将一个粒子送回一千八百年，以观测当时的状况。而当粒子穿越时空抵达一千八百年时，却意外地与历史人物发生了互动，改变了历史进程。这就触发了著名的蝴蝶效应悖论，即过去哪怕微小的改变，都可能对现在和未来产生巨大的影响。历史人物行为的改变会导致整个时间线发生偏移，创造出一个新的现实。为了修复错误，他们又尝试送回另一个例子，试图修正历史，但这却陷入了递归修正悖论的泥潭之中。每一次的修正都会引发新的变动，历史就像一个不断被涂改的画卷。陷入无止境的循环，进退两难之际，他们甚至异想天开，想要通过信息传递的方式，警告过去的自己，避免最初的时间旅行实验。而新的问题又出现了，信息分歧悖论。发回过去的信息，就相当于在时间线上开了一个岔路口，历史的走向从此分道扬镳。过去可能会衍生出无数个平行时空，每个时空都拥有截然不同的发展脉络。原本整洁有序的实验室，如今充斥着时间线分裂的混乱。科学家们也深深地陷入了悲悯之网。曾经看似简单的穿越时空之旅，如今却揭示出其背后令人费解的复杂本质。科学家们不禁开始质疑：他们所进行的探索究竟会带来怎样的后果？时空旅行就好比一段充满未知的旅程，总是带给我们意想不到的惊喜，也挑战着我们熟悉的时间观念。正如我们刚才看到的那些时间旅行悖论，他们揭示了穿越历史的复杂性。看似简单的行为，却可能引发意想不到的连锁反应。随着对时间旅行的探索不断深入，一个疑问也随之而来：为什么会出现这些悖论呢？是否存在一种穿越时空的方法，能够避免陷入这些令人费解的难题？说到预测物体的位置，经典力学或许能帮上忙。只要知道物体的运动轨迹，我们就能根据物理定律。计算出它在某个特定时间的位置，例如，我们可以预言月亮的运行轨迹，也可以计算火箭发射到火星指定地点所需的参数，甚至可以预估接到抛向空中的球。而改变时空游戏规则的是爱因斯坦的相对论。爱因斯坦指出，巨大的物体可以扭曲时空，物体越大，它周围的时空弯曲就越厉害，从而产生强大的引力拉力，这就是我们感受到的重力。时空弯曲这个概念也为时间旅行和时间循环打开了大门，即同一个事件可能同时存在于过去和未来。经典力学和相对论这两个理论似乎存在着矛盾，就好像两个互不相容的观念在碰撞。斯德哥尔摩大学的数学家格尔曼·托巴尔团队试图调和这两种理论，并且在数学上取得了突破性的进展。那么他们究竟发现了什么呢？让我们想象这样一个场景。你穿越时空回到过去，阻止世界上第一例新冠病毒感染发生。但是，如果成功了，不就意味着你最初穿越时空的动机也随之消失了吗？这形成了一个时间旅行悖论。当你阻止了零号病人的发病，也就间接的消除了你自己回到过去的原因。无论你做出怎样的努力，似乎都无法彻底改变历史进程。即便你阻止了零号病人的发病，但你也可能会因为其他原因成为零号病人。或者其他人会取而代之。历史就像一个拥有自我修复能力的系统，当你试图改变它时，它会自动校正，让重大事件继续以某种形式发生，从而为你年轻时的穿越行为创造动机。也就是说，无论你多么努力想制造一个时间悖论，时间线都会自动调整，避免出现逻辑上的矛盾。托巴尔团队的数学模型表明，在允许自由意志存在的情况下。穿越时空在理论上是可能在我们宇宙中实现的，也就是说，其实你回到了过去，并且拥有改变世界的能力，历史发展的大方向仍然会找到出路，让你的穿越行为变得合理。简单来说，托巴尔的计算暗示时间拥有自我修复的特性。过去我们总认为时间就像一个脆弱复杂的系统，哪怕过去发生一点点小小的改变，都可能对整个系统的演化产生翻天覆地的影响。而托巴尔博士却提出一个新颖的观点：时间或者说是自然界本身，也许比我们想象的更具弹性。这不禁让人开始思考自由意志的本质。托巴尔的理论如果成立，那么它将对自由意志和命运概念带来巨大冲击。
，既然过去无法改变，那么我们做出的选择还有意义吗？小时候我们常听的蝴蝶效应，极微小的初始条件偏差能带来巨大的长期后果，又该如何解释呢？难道自然规律真的像一个精密的钟表，一切早已注定？这不禁让我们反思一个最基本的道理：我们的行为是否真的会带来后果？一直以来。我们都教育孩子要为自己的行为负责，而托巴尔的理论似乎挑战了这一传统观念。也许，影响未来的因素远比我们想象的复杂，既有我们自身的选择，也存在着某种未知的自我修正机制。不过，托巴尔模型中的自我修复机制是否意味着我们的行为真的毫无意义呢？有趣的是，诺斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员利用量子计算机模拟时间旅行。却得出了截然不同的结果。他们在量子世界中进行试验，发现蝴蝶效应似乎并不存在。实验中，他们让携带信息的量子比特 （qubit） 穿越到模拟的过去，并人为的损坏了其中一个比特，就如同踩到了一只蝴蝶。当所有比特回到现在时，却令人惊讶地发现，他们几乎没有发生改变。而且，洛斯阿拉姆斯国家实验室的研究还表明，即使在过去造成了看似重大的改变。例如损坏量子比特，对现今世界的影响也微乎其微。也就是说，在量子层面，蝴蝶效应似乎失效了。微小的初始扰动并不会对未来产生巨大的影响。有趣的是，托巴尔博士的研究从数学角度也得出了相似的结论，即人类穿越时空也可能不会对现在和未来造成颠覆性的改变。简而言之，无论是从量子层面还是理论模型。时间似乎都拥有自我修复的特性，重大事件的发生走向可能不会因为局部或者个别的改变而发生根本性的偏移，至少目前来看是这样。不过，目前的研究也仅仅是揭开了时间旅行神秘面纱的一角。尽管自我修复的时间机制和蝴蝶效应似乎相互矛盾，但我们也不能排除它们在不同层面上同时存在的可能性。抛开这些烧脑的理论。让我们来看看一种真实存在的类时间旅行现象——时间膨胀。爱因斯坦的广义相对论告诉我们，当一个物体接近光速飞行或处于强引力场时，时间的流速就会变慢。就好比宇航员长时间执行太空任务，他们实际经历的时间会比留在地球的人要少一些。时钟的滴答声似乎也变得缓慢，这是因为对于高速运动的物体或是处于强引力环境下的物体而言。他们所经历的时间相对静止的物体来说会更少，也就是说，时间并不是宇宙中的一个固定常量，它可以根据环境而被拉长或压缩。虽然这并不是我们通常所想象的穿越时空之旅，却是一个经过科学验证的现象，证明了时间在特定条件下的可塑性。电影《星际穿越》中就巧妙地运用了这一原理，展现了时间膨胀的戏剧性效果。比如说。库珀在靠近黑洞的星球上执行任务，由于那里的时间流速比地球慢很多，当他回到地球时，却发现自己已经错过了儿女们搭班被子时光。他曾经年幼的女儿，如今已是一位垂垂老矣的老人，而他自己却容颜未改，仿佛时间在他身上停滞了般。这就是时间膨胀的惊人之处。需要注意的是，目前的时间膨胀效应并不能实现我们通常所想象的穿越时空之旅。即有意识地回到过去，改变已经发生的历史事件。爱因斯坦的广义相对论中提到了一些理论概念，例如闭合时间曲线，但这些都属于推测性的想法，需要满足非常苛刻的条件，比如可穿越的虫洞或旋转的黑洞等等。遗憾的是，这些想法目前还停留在理论层面，在现实操作和逻辑上都存在着难以逾越的困难。说到时间旅行，似乎所有的理论都伴随着这样那样的附加条件。尤其是穿越到过去，更是难上加难。就像盖房子需要地基一样，时间旅行也需要坚实的科学理论基础作为支撑。目前看来，想要实现穿越到过去的科幻梦想，还有很长的路要走。时间就像一条滚滚向前的河流，想象一下，你正站在河边，看着水流不断向前奔涌，这条河流就代表着时间，它一刻不停地向前流动。就算你能够观察到水流的运动，并感受到水流的冲力一样，我们也时刻体验着生命中一个个瞬间的更迭。河流流动时，会携带着各种各样的物体，这些物体就好比我们经历过的时间和体验。构成我们宇宙的粒子，也搭乘着这艘时间的列车
不断向前，成为时间长河中的一部分。当你尝试着逆流而上，回到河的上游时，河流的强大水流和激定的流向让你几乎无法对抗。同样的，由熵增并律主导的时间之石，也让时间的逆向发展难上加难。古希腊哲学家亚里士多德认为，时间是自然界的一个基本方面。他将时间定义为运动的度量。时间与物质世界密不可分，取决于物体和时间的运动和发生顺序。他认为，时间仅在这些变化的关联中才存在。十七世纪法国哲学家勒内·笛卡尔则提出了一个截然不同的观点。他认为，时间是我们内在感受的持续性，是我们理解时间的基石。换句话说，我们大脑感受到时间的流逝长短，决定了我们如何理解时间本身。强调的是时间主观性的那一面。十八世纪德国哲学家伊曼努尔·康德则提出了另一个有趣的观点，他认为时间并不是客观存在的东西，而是一种我们的大脑为了理解世界而构建的心理框架。就好比我们整理房间需要事先定好分类标准一样，康德认为我们的大脑在接收外界信息的时候。也需要一套时间框架来进行整理和排序。通过这种时间框架，我们才能将零散的感官体验组织成连贯的整体，建构起对外部世界的认识。到了十九世纪，德国哲学家弗里德里希·尼采则提出了更具挑战性的观点。尼采认为，时间并非一个独立存在的客观概念，而是一种人类建构出来的理解现实的工具。他强调，我们文化和社会背景会深刻影响。我们对时间的感知，传统观点往往将时间视为一条笔直向前流动的线，但尼采却挑战了这种线性思维。他主张，我们对时间的体验是主观性的，取决于我们如何诠释和理解它。就好比同一幅画，不同的人会有不同的解读一样，对于时间的理解也因人而异。进入二十世纪，德国哲学家马丁·海德格尔闪亮登场，他带领我们展开了一场对时间的深度探索之旅。海德格尔认为，我们对时间的理解并不仅仅局限于测量或单纯的顺序更迭。他指出，时间是我们存在的基础，塑造着我们在世界中的存在方式。而爱因斯坦的狭义相对论却为时间概念投下了震撼弹。根据狭义相对论，由于时间膨胀效应的存在，同时发生的事件可能会因参考系的差异而产生偏差。也就是说，对于一个高速运动的观测者来说，他所经历的此刻，可能与另一个精致的观测者所经历的此刻并不完全相同。时间不再是绝对的，而与观测者的状态息息相关。由此产生的一个有趣问题是：我们还能确切地判定现在吗？当参考系不同时，同时发生的事件又该如何理解？狭义相对论挑战了同时发生的事件概念，还让我们对现在的感知产生了质疑。现代物理学更进一步。将时间从一条笔直向前流动的线，变成了一个充满活力的舞台。爱因斯坦的广义相对论揭示了引力与时间流逝之间的紧密联系。广义相对论告诉我们，时间并非滴答滴答均匀运行的，它会因引力的影响而发生变化。不仅如此，引力还会影响生物进程的速度。例如，生长在太空站里的花朵，其绽放的速度可能会比地球上的更快。这听起来是不是有些匪夷所思？背后的原理其实并不复杂，归根结底是时空弯曲惹的祸。行星和黑洞等大质量天体会扭曲时空结构，进而拉伸或扭曲时间本身。这种引力时间膨胀效应会导致不同引力场下的时间流速产生差异。当我们凝视星空，思考时间的本质时，会发现它不像表面上看起来那么简单易懂。时间并非一成不变的，而是一个充满着奥秘的领域。有时。我们静静地坐着，什么都不做，什么都不想，只是聆听时间流逝的沙沙声。这种熟悉而亲切的时间，就是由无数个飞逝的秒针和时针构成的。我们时常被它裹挟着向前，来不及细细品味其中的奥妙。正如鱼儿离不开水，我们也无法摆脱时间的影响。我们的存在本身就与时间紧密相连，时间就像一首庄严的乐曲，滋养着我们，为我们展现世界的广阔，也会带给我们烦恼。恐惧和慰藉，整个宇宙都在时间的拖拽下走向未来，并遵循着时间的秩序运转。在印度教神话中，时间被比喻成一条宇宙之河，通过湿婆神的神圣舞蹈来体现。
。这种将时间视为河流的观念，似乎在世界范围内都存在着，展现了人类文明对时间奥秘的共同思考。就像我们最初总以为地球是平的，后来才发现它其实是一个球体；又或者小时候觉得太阳围绕着我们转，但实际上是我们在自转一样。时间的本质也并非像直觉告诉我们的那样均匀和普遍。时间之谜就像一个浩瀚的海洋，与人类认知的其他许多谜题息息相关，比如意识的本质、宇宙的起源、黑洞的最终命运等等。这些奥秘相互交织，共同构成了一个等待我们去破解的巨大密码。而解开时间之谜的钥匙，或许并不完全在外太空。随着我们认识到时间并非我们想象的那样，好奇心也油然而生。我们究竟是存在于时间之中，还是时间存在于我们之内？时间流逝究竟意味着什么？时间如何与我们作为人的本质、我们的主观体验相关联？当我试图聆听时间流逝的声音时，我究竟听到什么？也许，时间之谜的本质关乎我们自身，而非宇宙的广袤。既然无法改变过去，那么它又预示着怎样的未来呢？或许命运的概念比我们想象的更丰富。一切是否早已注定，亦或存在着未知的可能性，等待我们去探索。除了探索时间本身的奥秘，人们还思考着时间与命运之间的关联。是否存在某种更宏大的力量主宰着一切，让每个人的人生轨迹都指向特定的方向？我们所做的一切，以及周围发生的一切，是否都是命中注定？也许时间在流逝的过程中是最容易改变的。然而，一旦事件发生，就变得不可逆转，这是否解释了为什么我们无法改变过去？为什么我们会在更大尺度上感受到因果关系？最后，思考时间的本质，也让我们重新审视自由意志的概念。如果时间不可逆转，那么我们的选择是否真的自由？我们又该如何理解命运对人生的影响？感谢收看今天的视频，我们下期再见。